J'ai l'impression, mais vous en savez plus que moi là-dessus, mais qu'un scénario, ça a une dimension de modélisation. C'est-à-dire, c'est un peu comme un modèle, comme un modèle au sens économétrique. Vous voyez, on, quand on fait une... On, voilà, on, on fait des prévisions sur un pays, on dit, euh, ben, il y a telle, 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 telle variable, et bon, ça va évoluer comme ça, et on, on les lance, et puis ça évolue, et ça prédit ou ça ne prédit pas. Mais un scénario, pour des raisons qui sont liées à la logique, même de la, du déploiement, de la construction narrative, ça, c'est une dimension de modélisation. Et du coup, comme, ça, comme les personnages sont un, peu des, sont un peu comme ça stylisés, et que le scénario euh, emprunte des voies, qui sont des voies de, de projection dans lesquelles on les projette, de manière imaginaire, dans, imaginaire, parce que ça n'existe pas, mais en même temps, un modèle économétrique non plus, ça n'existe pas. On fait bouger des variables, puis on voit comment ça évolue. Eh bien, euh, oui, il y, y a une dimension euh, modélisatrice de la fiction. La fiction, c est, c est, un scénario, c'est un peu un modèle, c'est voilà ce qui se passerait si... Donc on change les paramètres, et puis on regarde ce que... Et, et ensuite, le, les choses doivent s'enclencher de manière logique. Et c'est cette logique interne à l'intérieur du scénario qui peut lui donner cette puissance d'anticipation. Mmh.